ओके असलकुम आज हम कॉम टी आई ए ए प्लस ट्रेनिंग का पार्ट टू कंटिन्यू करेंगे ये कंटिन्यूएशन पेज नंबर टू जीरो फाइव से होगी जहाँ पे वी लेफ्ट लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम और कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज यूट्यूब के चैनल के अंदर टाइप करें and uh, i will be able to answer your questions to so, chale abhi hum start karte hain transition back to um the the uh, pdf so last time humne <clears throat> uh kuch cheeze jo cover ki thi um, i'm just going to go over that humne motherboard ke bare ke bare mein thoda baat kiya tha humne cpu ke bare mein baat kiya tha मेमोरी के बारे में बात किया था और हमने अलग अलग केसिंग अलग अलग मदरबोर्ड साइज आते हैं और अलग अलग केसिंग आते हैं उस पर हमने बात की थी आज हम जो कंटिन्यू करेंगे 205 से वो है परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको एग्जाम्स के अंदर समवर्ड सिमिलर क्वेश्चंस भी आएंगे तो इसके अंदर हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं Let's see. इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ईच एरो पॉइंट टू इन दॉइंग इमेज ऑफ द एटीएक्स मदरबोर्ड अब मुस्तफा भाई सिंस आप यहां पे हैं आप शायद बता सकते हैं कि ये जो एरोज हो रहे हैं यहां पे एरोज दिए हुए हैं ये एक एक एरोज जहां पे पॉइंट कर रहा है ये इसको क्या बोलते हैं बेसिकली ये परफॉर्मेंस क्वेश्चन है तो अभी जो ये एरो जहां पे पॉइंट कर रहा है ये 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 क्या चीज है ये किस चीज का एरो है प्रोसेसर प्रोसेसर सही है ये प्रोसेसर हो गया और ये वाला जो है स्लॉट रैम हाँ ये रैम मेमोरी मेमोरी का जो कार्ड हाँ मेमोरी का हो गया सही है और ये जो है हाँ ये और इसके अंदर पावर पावर की के बजाय और ये जो है ये किस चीज का है हीट सिंह है है तो हीट सिंह हाँ आप सही बोल रहे हैं हीट सिंह है पर इसके नीचे कुछ और भी लगा हुआ है और आप अगर देखें तो ये देखें ये एरो जो है ना ये एरो दो एरो कनेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें से ये नॉर्थ है ये साउथ है रिमेम्बर नॉर्थ साउथ ब्रिज का जो हमने पढ़ा था ठीक है ना ये वो है नॉर्थ ये नॉर्थ ब्रिज ये ये ब्लू जिसके ऊपर एसूस लिखा हुआ है नॉर्थ ब्रिज और ये वाला अपना हो गया साउथ ब्रिज <coughs> ये ब्लैक वाला ये और ये छोटा ये पीसीआई और पीसीआई ई कार्ड्स हैं सही है <coughs> ये जो है अपनी सी मोस की बैटरी है <coughs> और ये जो है कनेक्शंस ये अपने फ्रंट यूएसबी एलईडी की जो लाइट्स के जो कनेक्शन है ना वो है <coughs> सही है <coughs> तो अभी हम जाएंगे चैप्टर टू के ऊपर जो कि स्टोरेज डिवाइस और पावर सप्लाई के बारे में बात करता है so the following uh, the following com tia a plus 220901 exam objectives are covered in this chapter ye sab cheeze cover hongi iske andar 1.5 ke andar hum cover karenge install and configure storage devices and uh, and use uh, appropriate uh, appropriate media which include cd rom dvd blu ray those type of things um hard drives ye magnetic hard drives are regular jo एस एस डी हार्ड ड्राइव नहीं रेगुलर हार्ड ड्राइव उसकी बात हो रही है हॉट स्वापेबल ड्राइव 
इसका मतलब यह है कि वायर आपका सिस्टम चल रहा है कौन सी ऐसी हार्ड ड्राइव है जो आप चलते हुए सिस्टम के अंदर स्वाप कर सकते हैं सॉलिड स्टेट और फ्लैश ड्राइव ये अपनी हो गई एस एस डीज मिनी फ्लैश ड्राइव एस मिनी और माइक्रो एस डी कार्ड ई एम एम सी थिंग्स लाइक दैट हम डिफरेंट रेड टाइप की बात करेंगे रेड जीरो रेड वन रेड फाइव और रेड टेन ये रेड क्या है ये रिटेंडेंसी डेटा रिटेंडेंसी के लिए ये आ, काम आती है उसके बाद हम बात करेंगे टेप ड्राइव अब ये लोग टेप ड्राइव के बारे बारे में बता रहे हैं यहाँ पे बट यूजुअली टेप ड्राइव जो है अब यूज नहीं होती है इतनी अब अभी इतनी यूज होती नहीं है सो वी माइट वी माइट नॉट कवर दैट पार्ट और मीडिया कैपेसिटी सेम चीज मीडिया कैपेसिटी इनका इसका मतलब यहाँ पे ये है अगर आप देखें यहाँ पे भी लिख रहे हैं सीडी सीडी आर डब्ल्यू और सब बेसिकली इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं जैसे हम हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं ना डायरेक्टली इसके ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे 1.8 में हम कवर करेंगे पावर सप्लाई और उसकी जो कंफिग्रेशन हम थोड़ी बहुत हम पिछले इसमें जा चुके हैं एट पिन फोर एंड फोर एट पिन और सिक्स एट पिन विच इज ट्वेंटी फोर पिन हमने बात की थी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होंगे उसके वॉच माइक्रो एटीएक्स ATX, depending on the size of the motherboard, हम उस पर भी बात करेंगे अब आइडेंटिफाइंग पर्पजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस वट गुड इज अ कंप्यूटर विदाउट अ प्लेस टू पुर एवरीथिंग कंप्यूटर के अंदर कोई फायदा ही नहीं अगर हम स्टोरेज कुछ ना कर सके तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज ये लोग बता रहे हैं हार्ड ड्राइव सिस्टम इज वन मैं इसकी हार्ड ड्राइव की मेन पे आ जाता हूं <laughs> यहां पे एक्चुअली इन्होंने है ना ओल्ड हार्ड ड्राइव बताई हुई है जो कि ये जो आप पट्टी देख रहे हैं ये आईडीई केबल है ये हुँ. ये एक्चुअली अब आईडीई केबल यूज नहीं होती है अब अब सेटा केबल यूज होती है इट्स लिटिल विथ फास्टर देन दिस बट आइर वे कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम ऑलवेज सही ना खाली ये जो मदरबोर्ड का हिस्सा है ये मदरबोर्ड का हिस्सा है ये जो ये जो तार लगा हुआ है ना ये क्या काफी देखे चौड़ा है ये तार वो सेटा का जो तार होता है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है वो नैरो होता है थोड़ा इतना इतना वाइड नहीं होता है वो और वो पतला होता है वो हम देखेंगे बाद में शायद वो लोग नीचे दिखाएंगे अभी एंड द कॉन्सेप्ट इज द सेम आप वो ही तार को हार्ड ड्राइव में लगाए एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड अ पावर वायर टू दी हार्ड ड्राइव ऑल्सो फ्रॉम द पावर सप्लाई वो आगे चल के आएगा चल अच्छा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है ये सेटा का भी बताया हुआ है इन्होंने सही ना ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है ना ये सेटा का कनेक्शन है इसके अंदर एक चीज आपको बहुत नोट करनी पड़ेगी कि ये ये यहां से सीधा आ रहा है फिर यहां पे आके ये टर्न हो जाता है सही ना इस इन्होंने ये जान के दिया है ताकि ये हार्ड ड्राइव की केबल जो है कभी गलत लगेगी नहीं आपसे वो खाली एक साइड में ही लगेगी एक ही डायरेक्शन में ही लगेगी so you have to really pay attention when you are you know putting in the cable par ye jo hai so ye jo aapko di hui hai dekh rahe hain kitna chhota hai ye ide nahi hai ye ye sata cable ka input hai ab ye log batate hain ki hard drive is constructed you know to clean room to avoid ab ye log basically aise bol rahe hain ki jo regular jo hard drive hoti hai jo magnetic hard drive hoti hai uske andar hai na ek disk बहुत बहुत तेज एक डिस्क चलती है मैं आपको उसकी पिक्चर बताता हूं आई थिंक उससे शायद थोड़ा समझ आए
ठीक है तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूं चले तो ये जो हार्ड ड्राइव देख रहे हैं ना आप ये बेसिकली इसको बोलते हैं ये एक्चुअली वेरी गुड पिक्चर यहाँ पे दी हुई इन्होंने ये रेगुलर हार्ड ड्राइव होती है यहाँ पे इन्होंने ये आई ये आई डी ई पोर्ट है ये पुरानी हार्ड ड्राइव है पर अगेन द कॉन्सेप्ट इज द सेम पर अगर आप ये गौर से देखें ये जो हार्ड ड्राइव है इसके अंदर ये डिस्क है ये जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई सी पड़ी हुई हो ठीक ना सिमिलर सिमिलर ही होती है बट ये ये उस रेगुलर सी से बेहतर होती है और ये ये कॉन्स्टेंटली रोटेट करती है रोटेट करती है रोटेट करती है बहुत तेज और इसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस होता है सही है तो ये जो हार्ड ड्राइव ये जो इन ये लोग बोल रहे हैं हम अगर वापस इसके अंदर जाए यहाँ पे जो बेसिकली बोल रहे ना कि क्लीन रूम टू अवॉइड द इंट्रोडक्शन ऑफ दंटामिनटू बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इस हार्ड ड्राइव के अंदर अगर कुछ भी जरा सा छोटा सा छोटा सा भी पार्टिकल अगर घुस जाता है ना अंदर वो हार्ड ड्राइव हार्ड ड्राइव करप हो जाती है सही ना तो ये उसकी बात कर रहे हैं हार्ड ड्राइव के अंदर अलग अलग पैटर्न होते हैं रीड राइट हेड्स होते हैं ट्रैक्स सेक्टर सिलेंडर क्लस्टर ये सब जो हमने पिक्चर के अंदर भी देखा आम... ये क्लस्टर इसमें लिखा हुआ होगा ये स्पिंडल है ये डिस्क है सर्किट बोर्ड इसमें लिखा हुआ नहीं उन्होंने क्लस्टर भी होना चाहिए कहीं पे खैर बट दिस इज दिस इज द पार्ट राइट हियर इनसाइड का ये स्पिंडल है ये स्पिंडल राइट हियर ये डिस्क है ये जो है ब्लू एरिया जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर फाइल सेज होती हैं ठीक है ये एक्चुएटर जो है बेसिकली ये ये जो डिवाइस है लंबा सा ये ये रीड करता है Uh, जो भी सीडी के ऊपर लिखा हुआ होता है ठीक है ना <coughs> ये वही बात कर रहे हैं कि सिलेंडर है और सेक्टर है सो यू जस्ट यू वांट टू दैट कैलकुलेशन करना बता रहे हैं ये लोग टोटल सेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं बट ये दिस इज रेलेवेंट एट दिस पॉइंट ये ये जो यहाँ पे बता रहे हैं ना ये लोग ये कैलकुलेशन है मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ इसका कैलकुलेशन करने का ठीक है ना हम वो करेंगे लेट्स इसका इजी तरीका क्या है लेट्स मैं आपको बताता हूँ वन हंड्रेड एम बी वन थाउजेंड एम बी वन 
10,000 MB. इसको हम अगर कन्वर्ट करते हैं GB के अंदर और ये आपको है ना ये सिर्फ हार्ड ड्राइव के अंदर ही काम नहीं आएगा नेटवर्क के अंदर भी काम आएगा बिकॉज कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम जीबी अगर मैं आप कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है वन जीबी बिकॉज वन जी बी इज इक्वेल टू थाउजेंड एम बी आप आप इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं <coughs> और टेन थाउजेंड एम बी इज इक्वेल टू टेन जी बी नेटवर्क का कॉन्सेप्ट भी यही होगा और आपका हार्ड ड्राइव का कॉन्सेप्ट भी मोस्टली यही होगा मोस्ट ऑफ द हार्ड ड्राइव जो है वो आती है अबाउट एक्चुअली स्पीड है उसकी जो हाँ वो तो स्पीड होती है इसकी जो स्पेस होती है कैन गो एनी वेयर फ्रॉम हंड्रेड जी बी टू 10 टेराबाइट भी जाती है वो 10 जी बी सही ना तो बेसिक बेसिक कैलकुलेशन इसका यही है हम आगे चल इसको और कवर करेंगे बट जस्ट टू कीप इन माइंड जस्ट रिमेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज होगा ना ये 1 जी और 10 जी ही यूज होगा सही ना एनी थिंग आफ्टर दैट आप उसको उसके अंदर जीरो एड करते रहे और वो कैलकुलेट होता जाएगा अच्छा ये थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि आई थिंक दिस इज दिस इज लिटिल बिट वैल्यूएबल इसमें लिखा हुआ है नो टू फाइल्स आर अलाउड टू कॉपी द सेम सेक्टर जो हार्ड ड्राइव के अंदर सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर सेम दो किस्म की सेम फाइल दो सेक्टर्स में कॉपी नहीं होते हैं अलग अलग हार्ड ड्राइव में कॉपी हो सकते हैं पर एक सेक्टर में कॉपी नहीं हो सकते सो द अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फॉर अ वेस्ट ऑफ स्पेस दैट डी फ्रेगमेंटिंग के नॉट करेक्ट क्लस्टर्स एक्सट्रैक्ट exacerbate the problem by having a similar foible the operating system does not allow any two files to occupy the same cluster thus the larger the cluster size the larger the potential waste so jitna bada cluster utna zyada waste so although you can increase the cluster size generally to as large as 64 kb which corresponds to 128 sectors you should keep in mind that unless you are storing a notable amount Notable number of very large files, the waste will escalate astoundingly. Um, काफी चीजें इसके अंदर चेंज हुई है जो ये लोग बात कर रहे हैं अभी के जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं ना इट कैन हैंडल सेक्टर्स प्रोडी वेल स्पेशली विंडोज टेन एंड अब ओके अभी वो देर से फॉर इंस्टेंस अस्यूमिंग टू टेर बाई मैक्सिम साइज फॉर सिंपल एंड मिरर डायनेमिक वॉल्यूम सिक्सटी फोर के बी क्लस्टर साइज इन मैक्सिमम स्पेन और स्ट्रिप एन टी एफ एस वॉल्यूम साइज ओके सही है अच्छा ये लोग अभी यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट दैट सो एज द इलेक्ट्रॉनिक्स विद इन द एच बी एंड द कंट्रोलर गेट्स फैस्टर दे आर केपेबल ऑफ रिक्वेस्टिंग डेरा एंड हायर एंड हायर रेट्स इफ द प्लेटर्स आर स्पिनिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट हाउ एवर द इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी एक्सेस एज फास्ट एज एज गिविन फिक्स रेट to make information available to the electronics more quickly manufacturers increase the speed at which the platters spin from one generation of drives to the next with multiple speeds coexisting in the marketplace for an unpredictable period at least until the demand dies down for one or more speeds the following spin rates have been used in the industry for the platters in conventional magnetic hard drives a moment basically इनका कहने का ये है कि जितना जितना तेज आपको डेटा रिट्रीव करना है उतनी उतनी ही फास्ट उस डिस्क को घूमना पड़ेगा उसको रोटेट करना पड़ेगा <laughs> उस रोटेशन को बेसिकली कॉल इट्स कॉल इट्स कॉल्ड आरपीएम रेट पर मिनट और रोटेशन पर मिनट तो अमूमन आपको 5400 बहुत कॉमन है वन ऑफ द स्लोएस्ट आप यू कैन गेट सेवेंटी भी आपको अच्छे वाले कंपेयर के अंदर मिल जाएगी जो थोड़ा बहुत फास्ट होता है 10,000, 12,000 uh, आप यूजुअली इसको यूज कर लेते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज के अंदर जो लगा हुआ है सर्वर्स के अंदर भी हो जाता है बट नाउ डेज सर्वर के अंदर 
वो लोग एस एस डी यूज कर रहे हैं ये मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव तो यूज ही नहीं होती है तो हम एस एस डी में आएंगे तो यूज से ये रहा सॉलिड स्टेट ड्राइव दीज आर एस एस डी ओके कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव डिस्क प्लेर आर स्टिल मैन्युफैक्चर द सेम वे दैट दे हैव ऑलवेज बिन दे आर मेरो और ग्लास डिस्क विद मैग्नेटिक कोरिंग ऑन देयर सरफेस द वी ट्राइड हैज चेंज the magnetic orientation of each bit location storing either a binary one or a binary zero the same head senses the magnet orientation of each location as the data is read from the disk solid state drives ke andar usually no moving parts uske andar moving parts nahi hote meaning uske andar koi rotate nahi kar raha hota uske andar magnets hote hain us magnets ke upar ye 010101 likha rehta hai jo ki jo data hai apna यहाँ पे वो लोग सेम बात कर रहे हैं कि एसएसडी के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते बट दे यूज सेम सॉलिड स्टेट मेमोरी टेक्नोलॉजी फाउंड इन अदर फॉर्म्स ऑफ फ्लैश मेमोरी जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो जो हम यूएसबी ड्राइव यूज करते हैं फ्लैश ड्राइव आई थिंक पाकिस्तान में उसको बोलते हैं पेन ड्राइव पेन ड्राइव बोलते हैं तो ये जो पेन ड्राइव है कॉन्सेप्ट इसका सेम ही है एस का All solid state memory is limited to a finite number of write operations, including the erasing also. Uska 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 definitive number hota hai. It's not uh, uh, unlimited. Algorithms have been developed to spread the write operations over the entire device constantly. Such wear leveling increases the life of the SSD, but lack of longevity remains a disadvantage of this technology. एस एस डी इसके अंदर हमने भी बहुत नोट किया है इसके अंदर यूजली क्या होता है कि एस एस डी इज वेरी फास्ट राइट अब जितना फास्ट ये डेरा राइट करता है इसकी लाइफ तो अच्छी है बिकॉज देर इज नो मूविंग पार्ट इन साइड बट जो लॉन्जिटिविटी की ये लोग बात कर रहे हैं ना एस एस डी अगर आप सस्ती वाली लेंगे इट टेंस टू क्रैश आप बेसिकली आपको कंप्यूटर में एक एरर आएगा इट विल नॉट आइडेंटिफाई योर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल समाइम्स डिपेंडिंग ऑन कोई नजदीक के अंदर कोई मैग्नेट की अरेज अगर उसको गई या यूफ यू कीप इट वो एस एस डी को आप अपने आउटलेट से आउटलेट से बहुत बहुत नजदीक रखते हैं तो उसकी जो डेटा जो है वो उड़ने का खदशा है उसकी जो लॉन्जिटिविटी है ना वो कम हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल तार्स के अंदर भी मैग्नेट uh, जो जो इलेक्ट्रो मैग्नेट ट्रेवल करता है yeah. उससे इसकी लॉजिटिविटी खत्म हो सकती है एस एस डी रीड कॉन्टेंट मोर क्विकली यस कैन कंज्यूम लेस पावर कम पावर इस्तेमाल करती है बिकॉज कोई पार्ट नहीं होते उसके अंदर ज्यादा ज्यादा हीट नहीं करती है प्रोड्यूस लेस हीट डेफिनेटली एंड मोर रिलायबल एंड लेस सबल टू डैमेज फ्रॉम फिजिकल शॉक जैसे वो छोड़ गिर गिर गई तो उसमें ज्यादा डैमेज नहीं होता बिकॉज कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है उसके अंदर में उसकी हीट प्रोडक्शन देन देर मैग्नेटिक काउंटर पार्ट उसकी हीट प्रोडक्शन भी बहुत कम है ज्यादा नहीं वो थोड़ी सी आप टच करोगे थोड़ा सा टच होगा बट रेगुलर हार्ड ड्राइव को आप टच करोगे हॉट हाउ एवर द टेक्नोलॉजी टू बिल्ड एन एस एस डी स्टिल मोर एक्सपेंसिव पर बाइट उसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी थोड़ी एक्सपेंसिव है तभी आप एस एस डी बाहर लेने जाओ उसकी प्राइस कंपेयर टू रेगुलर हार्ड ड्राइव इज वेरी एक्सपेंसिव जहां पे ये लोग बता रहे हैं कि ऑगस्ट ट्वेंटी लार्जेस्ट एस एस डी ऑन द मार्केट वॉज टू टेराबाइट देखा जहां के जो रेगुलर कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव है उसको वो आप एट टेराबाइट तक बाय कर सकते थे अभी तो टेन टेराबाइट की भी आ गई है रेगुलर हार्ड ड्राइव बट टू की बात कर रहे हैं काफी टाइम की बात कर रहे हैं लोग उस टाइम में आप दो टेराबाइट की एस खाली मिलती थी और वो भी कोई सस्ती नहीं हजार सभी साल ऊपर की डॉलर की आप एस की जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत थी अब जाके थोड़ी सस्ती हो गई एंड यू कैन गेट दैट आई थिंक अब फाइव और सिक्स में भी ओके एस एस डी सेपरेट इन टू टू ब्रॉड कैटेगरीज वॉलेटाइल डी एम बेस्ड एंड नॉन वॉलेटाइल फ्लैश बेस्ड फ्लैश बेस्ड एस एस डी मेड विद एन एन डी मेमरी ट्रांजिस्टर बेस्ड गेट That has the opposite output to an end gate. इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये जो दो कैटेगरीज आपको बता रहे हैं ना वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल फ्लैश उसमें जो पेन ड्राइव होती है जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं कहूंगा ऑल द टाइम बिकॉज 
सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम में दो फ्लैश ड्राइव आप एज अ एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एज ए हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हैं लिनिक्स के अंदर पर यूजली विंडोज के अंदर हम फ्लैश ड्राइव के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं कर सकते और उसको एज अ हार्ड ड्राइव यूज नहीं हार्ड ड्राइव यूज नहीं कर सकते मैं मैं एक्सटर्नल स्टोरेज की बात नहीं कर रहा हूं हाँ हम स्टोरेज तो कर ही सकते हैं बट मैंने इसे हार्ड ड्राइव आई मीन टू से ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल करके उसको हमेशा प्लग इन करके एस एस डी की तरह यूज नहीं कर सकते ये उसका फर्क यहाँ पे लोग ये बता रहे हैं सही ना हाइब्रिड ड्राइव इट कॉस्ट सेविंग अल्टरनेटिव टू एक्सटेंडेड एस एस डी दैट कैन स्टिल प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन परफॉर्मेंस ओवर कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव इज दी हाइब्रिड ड्राइव हाइब्रिड ड्राइव कैन बी इंप्लीमेंटेड इन टू वेज a solid state hybrid drive and a dual drive storage solution both forms of hybrid drives can take advantage of solutions such as intel smart response technology which inform the drive system of the most used and highest value data the drive can then load a copy of such data into the ssd portion of the hybrid drive for faster read access i wish you know ne yahan pe kuch iski picture di hoti um Anyway, it should be noted that the system on which data is accessed randomly do not benefit from hybrid drive technology. Any data that is accessed for the first time will also not be accessed from flash memory, and it will take as long to access it as if it were accessed from a uh, traditional hard drive. Repeated use, however, will result in the in the monitoring software's flagging of the data or caching the SSD. Um, मुझे इसको let me see if I can. हाइब्रिड हार्ड ड्राइव जो बेसिकली इट्स लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस एस डी प्लस दी कन्वेंशनल जैसे वो हाइब्रिड कार होती है ना प्रियस इलेक्ट्रिक और सेम कॉन्सेप्ट इसका भी इसमें हाउ इट वर्क इज दैट इनिशियल जो डेटा जो राइट होता है वो एस एस डी के ऊपर होता है फॉर फास्टर राइट फिर वो उसको ट्रांसफर करता है मैग्नेरिक के अंदर दी कन्वेंशनल हार्ड्रेड के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ग्रीन और जो चिप्स दिख रही है ये एस एस डी है सही है और ये जो आप देख रहे हैं ये कन्वेंशनल है इन सबको कंप्रेस करके एक हार्ड ड्राइव बनाते हैं दे कॉल इट हाइब्रिड हार्ड ड्राइव ये थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू रेगुलर एस एस डीज बट दे आर नॉट एज फास्टर एंड मोर रिलायबल देन एस एस डी बिकॉज इसके अंदर मूविंग पार्ट्स आ गया right. ये आपकी हार्ड ड्राइव हीटअप भी होगी right. सही है ना परफॉर्मेंस थोड़ी सी इससे कम हो जाती है Solid state hybrid drive SSHD is a conventional hard drive manufactured with a substantial amount of NAND technology solid uh, state storage uh, aboard the SSHD is known to the operating system as a single drive and an individual access to the separate components is unavailable to the user ye same concept hai is just the other way around uh, iske andar SSD ke SSD SSHD ke andar jo uh, jo जो चिप्स लगी होती है ना पहले डेटा उसके ऊपर जाता है फिर आपका रेगुलर कन्वेंशन पे जाता है इसके अंदर इसके अंदर अदर वे अराउंड है इसके अंदर आपका कन्वेंशन में पहले जाता है डेटा और फिर एसएसडी के ऊपर जाता है दैट्स व्हाई दे कॉलिंग इट एसएसडी एसएसएचडी एंड देन द अदर वन इज कॉल्ड द हाइब्रिड हाइब्रिड एचएचएचडी ड्यूल ड्राइव सॉल्यूशन ये इंटेल का एसआरडी की बात करें रेसिड रेलेवेंट पर नाउ um optical storage devices okay ye most computers today have an optical storage devices actually ab ke zamane mein ye storage devices nahi aate hain um but anyway thodi si baat karte hain iske bare mein um such as the latest blue ray abhi us zamane mein i think ye 2018 ka document hai maybe or maybe 17 blue ray this was very common right blue ray jab dvd 
डीवीडी जो है आपको दे सकती थी अबाउट फोर जीबी टू एट जीबी मैक्सिमम ब्लू रे आपको देती दे है अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जीबी राइट केपेबिलिटी तो ब्लू रे डिस्क है फिर ये डीवीडी आ गई थी अपनी डीवीडी एज आई मैं उसकी थोड़ी सी कम थी स्पेस सी डी की यूजली सेवन हंड्रेड एम बी आपको मिलती थी सही ना सो देर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट सी डी डीवीडी एंड एंड ब्लू रे डिस्क यूज फॉर डेटा स्टोरेज आर वर्चुअली द सेम एज दो यूज फॉर परमानेंट रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड ऑडियो एंड वीडियो द वे दैट डेटा ऑडियो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन रेन टू कंज्यूमर रिकॉर्डेबल वर्जन मेक दैम वर्चुअली indistinguishable from such professionally manufactured disks any differences that arise are due to the format used to encode the digital information on the disk despite the differences among the professional and consumer formats newer players have no issue with any type of uh, disk use the encoding schemes used to store data on such disks are incompatible with the schemes used to record or okay, basically they are talking about okay, depending on aap aap koi bhi disk use kare कॉन्सेप्ट इज द सेम ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग आप जो भी उसमें परमानेंटली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट इज द सेम द स्टोरेज अमाउंट इज गोन बी डिफरेंट बट वट इन कोड आप कौन से जैसे मैं आपको बताऊं अगर इन कोड का अगर कंप्रेस करके आप कोई चीज रख रहे हैं तो ज्यादा डेटा आएगा अनकंप्रेस करके कोई चीज आप रख रहे हैं तो वो कम डेटा आएगा वो हम आगे चल के कवर करेंगे कंप्रेस और अनकंप्रेस का क्या मतलब है वो इन कोड उसके अंदर आ जाएगा अलग अलग इनकोडिंग होती है बहुत ही इफिशियंट वाली इनकोडिंग होगी तो आपका डेटा भी ज्यादा आएगा तो बेसिकली दे टॉकिंग अबाउट आप कैसी इनकोडिंग का डेटा ट्रांसफर करते हैं उस हिसाब से आपका स्टोरेज भी ऑक्यूपाई होगा सीरी रॉम्स डीवी रॉम्स एंड ब्लू ब्लू रे डिस्क रॉम्स एंड कैपेसिटीज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर ऑन द थ्री प्राइमरी फॉर्मेट ऑफ ऑप्टिकल डिस्क वेरीज ग्रेटली सही ना With each generation of disk exceeding the capacity of all previous generation, the following sections details the okay. बता रहा है कि भाई CD-ROM कितनी थी दो देखें अब मैं skip करूँगा most of this CD-ROM जो है देखें मैंने ऐसे मैंने बताया था 700 MB आती थी 800 MB up to 900 MB भी आई है which I have not used uh, but anyway 900 MB तक उनकी CD-ROM की capacity आती थी फिर DVD आप देख सकते हैं DVD R uh, minus R and plus R About 4 GB, 4.7 GB, or DVD R minus R plus R and SL about 10 GB, right? Na? Or if you are Blu-ray, me aaye, to dekhe Blu-ray can go up to 25 all the way up to 100 GB. Here, I think they have not mentioned this. Here, they have written this. Blu-ray minus R. In this, they have written this. In this, they have written this. ब्लू रे माइनस प्लस आर ओके माइनस प्लस का मतलब क्या है रीड रीड एंड राइट और री राइटेबल री राइटेबल इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यूजली आप सीडी रॉम सीडी के ऊपर एक बार आप राइट कर दें देन दैट से वो आप डेटा रिमूव नहीं कर सकते हैं आप वो सीडी बाकायदा तोड़नी पड़ेगी अगर खत्म करना हो तो पर जो जो रीड राइट आर डब्ल्यू जो होती है ना री राइटेबल री राइटेबल बेसिकली ये वाली है आर डब्ल्यू जो लिखा है ना री राइटेबल वो ब्लू रे में भी आती है और काफी पहले सर्वर्स के अंदर हम ब्लू रे की डिस्क को यूज करते थे डेटा रिटेंडेंसी के लिए डेटा को बैकअप के लिए रीड राइट वो कॉन्स्टेंटली उसको रिमूव करता था लगाता था रिमूव करता था नया डेटा लगाता था सो ब्लू रे डिस्क को 100 जीबी यूज वाज वाज प्रीटी गुड एट दैट टाइम अब तो इतना नहीं है वी कुड यूज दैट एज अ एज अ डेटाबेस रिटेंडेंसी डीवीडी रॉम की हमने बात कर ली ये पुराने जमाने के जो डीवीडी आते थे अब तो आते भी नहीं है ये ब्लू रे डिस्क आई थिंक उसकी भी आनी चाहिए पिक्चर बर्नर्स ये जो मैंने बात कर चुका आपको आर डब्ल्यू जो होता है ना ये अलग अलग ये री राइटेबल ये आगे ना <coughs> सही है ये सारे डीवीडी है ये री राइटेबल डीवीडी है ये भी री राइटेबल है ये खाली वन टाइम राइट है बिलीव 
recordable Blu-ray, Blu-ray disc. Okay. RAID is important. I would definitely want to cover RAID up uh, But I wanna I don't wanna cover the IDE because IDE is a old technology now. Alright, so the first version of SATA known as SATA 1.5 GB PS and also by the less preferred terms SATA 1 and SATA 150. Um, before I move forward, hum abhi, uh, we are past the, um, the CD-ROM DVD-ROM section. Hum abhi, uh, serial attachment drives ki taraf ja rahe hain aur wo kis cheez se attach hoti hai aur wo jo wire ki hum baat karenge IDE and SATA ki just to just to let uh, everyone know so yeah ab jo pehli jo SATA aayi thi uski speed jo bata rahe about 1.5 gbps thi um and also by the less preferred term SATA 1 and SATA 150 used an 8 uh, 8 byte by 10 by encoding scheme that requires two non-data overhead bits for every eight data bits. So you know, this was a bit slow, but at that time, it was also quite tasty. Um, the result is a loss of 20% of the rated bandwidth. The silver lining, however, is that the math becomes very quite easy. Normally, you have to divide by eight to convert bits to bytes. Uh, with eight bytes, uh, eight bits in uh, ten bits encoding you divide by 10. Therefore, the 150 Mbps throughput for which this version of SATA was nicknamed is easily derived as 110 of the 1.5 Gbps transfer rate. The original SATA specification also provided for hot swapping at the discussion of the motherboard and device manufacturer. Basically, this uh, hard drive in order uh, uh, SATA ki nikali thi, I, you, you could do hot swap uh, on these two. Hot swap usually means that the system is running जैसे ये जो सर्वर अभी नीचे चल रहा है मुझे बंद करने की जरूरत नहीं है मैं उसको उसकी हार्ड ड्राइव निकालूं और दूसरी हार्ड ड्राइव लगा दूं वो सर्वर उसको पिकअप कर लेगा इसको बोलते हैं हॉट स्वैप ठीक है और ये डिपेंड करता है एज ये लोग यहां पे यही बात कर रहे हैं एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मदरबोर्ड एंड ड्राइव मैन्युफैक्चरर ये डिपेंड करता है आपके मदरबोर्ड और वो जो ड्राइव मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि इज इट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट और नॉट सही ना Similar math works for SATA 3 GBPS, also recklessly tagged as SATA 2 and SATA 300 and SATA 6 GBPS. Actually, 6 GBPS is pretty common. Yeah, they are very cheap. Abhi ye use ho rahi hai. <coughs> use in a sense, in consumer market, mein ye use ho rahi hai. Business market, mein to ye use nahi hoti hai. Ye bhi slow hai business market ke liye. Okay, so which is not approved for being called SATA 3 or SATA 600, but the damage is already done. Note that each subsequent version doubles the throughput of the previous version. Figure 2.0 shows the SATA connector. Hum jate hai, isko check karte hai, on the data cable followed by the headers on the motherboard that will receive it. Note that identifiers silk screen onto motherboard often enumerate such headers. The resulting numbers are not related to the SATA version that the header supports. Instead, such numbers serve to differentiate headers from one another and to map to firmware identifier often visible within the BIOS configuration utility. So here, I will tell you, this is your SATA cable. And this is SATA input. This is SATA cable, you can see, first of all, this L shape, you can see this L shape, this is like this. So this will go to it. They didn't tell us about the other one. SATA version, we are talking about it. यहाँ पे जो नीचे छोटा सा लिखा है ना 3.3 3.3 वर्जन की केवल ही आपको लगेगी अम्म ये ज़्यादा we don't have to really worry about this in real life in in real life scenarios because जो mostly केबल्स आती हैं अब वो इसी वर्जन की आ रही हैं हाँ तो but it's always better to take a look at it यहाँ पे इसके ऊपर है ना मार्किंग दी भी होती है जो नहीं it's always it's always good to double check. Hmm. SATA cable and headers. Uh, let's see the card edge style connectors of data range in the set manner. We do all the desktops and all the them. Yeah, yeah. Uh, 
obviously this is talking about you know saga cables and headers ye same cables jo hai ye alag alag laptops ke andar bhi use hoti hai um uh, they can only go in one direction uh sara drives are cable required although desktop and server systems almost certainly employ them the same interface however can be used in laptops without the adapter need sahi hai ye same wire same system sara ka at laptop pe bhi use hota hai uh the lack of adapter also means uh, usually we don't need any adapter these days so this is fine raid ye hai padne jaisa is the stands for redundant array of independent disks that is what raid stands for redundant array of independent disks it's a way of combining the storage power of more than one hard, hard disk for a special purpose such as increase performance or fault tolerance समझ ले जो रेट जीरो है ना दो हार्ड ड्राइव को आप लेके दो हार्ड ड्राइव आप आपने ली और उसको आपने रेड जीरो में डाल दिया तो वो उसका बेसिकली जो स्ट्रिपिंग का जो मेथड है ना वो चेंज होगा पर वो टेक्निकली इज नॉट कंसीडर्ड रेड रेड जीरो इज नॉट कंसीडर्ड फॉर रिटेंडेंसी रेड जीरो के अंदर अगर आपकी दो हार्ड ड्राइव में से एक हार्ड ड्राइव अगर फेल हो जाती है यू लूज द डेटा आप डेटा लूज करेंगे तो इंडस्ट्री में रेड जीरो तो यूज होता ही नहीं रेड जीरो इज यूजलेस बेसिकली ओके हम जाते हैं रेड वन से तो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि रेड जीरो क्या है रेड जीरो के अंदर दूसरी चीज में बता दू वो कॉमन क्वेश्चन शायद आएगा एग्जाम के अंदर कि लेट से आपकी आपकी हार्ड ड्राइव है हंड्रेड जी वन टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है पहली हार्ड ड्राइव है वन टेराबाइट की दूसरी हार्ड ड्राइव है वन टेराबाइट की अगर हम वो दो हार्ड ड्राइव को मिलाते हैं तो टू टेराबाइट होना चाहिए लेकिन जब हम रेड वन और अब के अंदर रखेंगे तो वो टू टेराबाइट नहीं मिलेगा आपको आपको मिलेगा वन टेराबाइट या उससे कम ठीक है ना यही कॉन्सेप्ट है वो आगे जाके मैं उसको और कवर करूंगा पर रेड जीरो के अंदर वो टू टेराबाइट आपको टू टेराबाइट ही मिलेगा इसका मतलब ये हुआ रिटेंडेंसी कहीं पर भी नहीं है बैकअप कहीं नहीं हो रहा है आपकी कोई भी एक हार्ड ड्राइव फेल हो गई यू लूज द डेटा सही ना एक्सक्यूज मी लेकिन रेड वन जो है इट इज समवट मैं ये नहीं कहूंगा कि इट्स इट्स हाईली यूज नो बट समवट अभी घर में हमें यूज करना है और रेड वन इज अ गुड चीपर ऑप्शन हम पढ़ते हैं देखें रेड वन ऑल्सो नो एज अ डिस्क मिररिंग रेड वन इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फॉल टॉलरेंस बाई राइटिंग ऑल डेटा साइमिलसली टू टू सेपरेट डिवाइस ड्राइव If one fails, the other contains all the data, you know, and it will become the primary drive. However, this mirroring doesn't help access speed. This key, I will talk a little bit about it. And the cost is double that of a single drive. If a separate host adapter is used for the second drive, the term duplexing is attributed to RAID one. Only two drives can be used in RAID one. अच्छा इसका बहुत ही simple concept है. RAID one में दो hard drive लगती हैं. कोई भी कोई भी हार्ड ड्राइव आप लगा सकते हैं बट सेम स्पेस होनी चाहिए ऐसे नहीं कि एक के अंदर हंड्रेड जीबी है दूसरे के अंदर टू हंड्रेड जीबी वो नहीं चलेगा सम से कुछ कुछ सिस्टम पिकअप कर लेंगे पर वो डेटा आपका सारा खराब हो जाएगा सो so, इसके अंदर बेसिकली रेड वन के अंदर दो हार्ड ड्राइव एग्जैक्ट मिरर कॉपी रखते हैं अगर आपकी ड्राइव ए के अंदर है डेटा ए बी सी तो आपकी जो दूसरी ड्राइव है उसके अंदर भी डेटा वो कॉपी करता रहेगा सेम एबीसी 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 वही कॉपी करेगा अगर आपकी ड्राइव नंबर वन डेड हो जाती है आपका सिस्टम क्रैश नहीं होगा सारी जो सारा जो आपका जो प्राइमरी है वो सेकंड हार्ड ड्राइव के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपको क्या करने का इमीडिएटली जाके वो पहली हार्ड ड्राइव को निकाल के दूसरी हार्ड ड्राइव डाल देने की दिस इज हाँ दिस कॉल हॉट स्वापिंग अगेन और जैसे ही आप वो डालेंगे हार्ड ड्राइव तो उसमें वो क्या करेगा जो जो सेकंड हार्ड ड्राइव है ना उसमें से वो मिरर करना शुरू कर देगा फर्स्ट हार्ड ड्राइव में पर रेड वन के अंदर खामी भी है खामी वन ऑफ द खामी ये है कि उसकी स्पीड स्लो है बिकॉज 
जितना भी आप रोजमर्रा की कुछ भी काम करेंगे ऑफिस वर्क की कुछ भी तो वो एवरी डेटा उसको मिरर करता रहेगा कॉपी करता रहेगा तुझे तो उसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो है सही है रेट <coughs> फाइव ये दिस इज वन ऑफ दी रेट फाइव इज वन ऑफ दी बेस्ट वे आई वुड से टू टू यूटिलाइज रेट इसके आगे और भी आएंगे आई थिंक रेट टेन इज ऑल्सो प्रेडी गुड बट लेट्स टॉक अबाउट रेट फाइव रेट वन के बजाय रेट फाइव हाँ हाँ रेट टू थ्री का कॉन्सेप्ट नहीं है नहीं ठीक है ना सो रेट फाइव कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ बोथ रेट जीरो एंड रेट वन रेट जीरो का बेनिफिट सबसे पहले क्या है हमें स्पेस ज्यादा मिलती है पर रिटेंडेंसी नहीं मिलती है रेट वन के अंदर क्या है स्पेस कम मिलता है पर रिटेंडेंसी ज्यादा मिलती है पर रेट फाइव में क्या है इट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ बोथ रेट जीरो मतलब कि हमें स्पेस भी ज्यादा देता है रेट फाइव में और रिटेंडेंसी भी ज्यादा देता है और स्पीड भी ज्यादा देता है ठीक है ना वहां हमारे बताते क्रिएटिंग अ रिटेंडेंट स्ट्रिप्ट वॉल्यूम सेट Unlike rate one, however, rate five does not employ mirroring of for redundancy. वो mirroring नहीं करता है. Each strip places data on one disk and one disk and parity completed from the data is placed on the remaining disk. The parity is interleveled across all of the drives in the array, so that neighboring st uh, strips have parity on different disks. If one drive fails, the parity information for the strips, stri stripes that uh, lost data can be used with the remaining data from the working drives to drive what was on the failed drive and to rebuild the set of uh, set once the drive is replaced. The same process used to continue the serve to serve client requests until the drive can be replaced. This process can result in a noticeable performance decrease. One. That is predictable because all drives contain the same amount of data and parity. Furthermore, the loss of an additional drive results in a catastrophic <coughs> data in the array. Note that while <coughs> live requests are served before the array is rebuilt, nothing needs to be compared for strips that lost their parity. Re Computing parity for these strips are, is required only when rebuilding the array. A minimum of three drives is required for RAID 5. The equivalent of one drive is lost. Or redundancy. The more drives in the array, the less of the percentage is this single drive represents. Minimum. अच्छा मैं quickly बताता हूँ इसके अंदर. Minimum three drives तो चाहिए आपको. Or RAID five करने के लिए. उससे ज़्यादा भी डालें तो ज़्यादा बेहतर है actually. क्योंकि क्यों बेहतर है? क्योंकि ये how this works is ये mirroring नहीं होती है. इसके अंदर ये ना data stripes करके उसका parity parity का information होता है वो एक-एक disk के अंदर डालता है तो तीन disk में से अगर एक disk fail हो जाती है तो वो जो parity का जो information होता है ना वो start copying करना शुरू कर देता है क्योंकि parity के अंदर उसकी stripes की information होती है और starts copying onto the third disk अब इसमें problem क्या है excuse me तीन ड्राइव में से अगर आपकी एक ड्राइव फेल हो जाती है सो यू हैव रिटर्न एनसी बट अगर दूसरी ड्राइव फेल होती है देन यू यू आर इन ट्रबल ठीक है ना लेकिन अगर आप तीन से ज्यादा ड्राइव लगाते हैं ना तो जो पैरिटी का जो डेटा है ना वो भी लोड बैलेंस हो जाता है वो भी दूसरी ड्राइव के ऊपर चला जाता है तो देन यू हैव मोर ऑप्शंस फॉर ड्राइव फेलियर दो ड्राइव भी फेल हो जाए देन यू आर स्टिल फाइन अगर आपके पास पांच या छह ड्राइव लगी हुई है आई थिंक उसके अंदर मैक्सिमम भी है मुझे नंबर नहीं पता याद लेकिन अगर वो लगी है तो आपकी दो ड्राइव अगर फेल हो जाए देन यू आर फाइन विद दैट Although there are other implementation um, implementation of RAID such as RAID 3 and 4 which place all parity on single drive resulting in varying ये RAID 3 और RAID 4 use नहीं होता है यहाँ पे they are talking about it but varying performance change upon drive loss the three detail here are are by far most prolific RAID 6 is somewhat popular as well as as well because it is essentially RAID 5 with the ability to lose two disks and still functions अच्छा <coughs> जैसे मैं बता रहा था ना तो उसको वो लोग रेट सिक्स कहते हैं एक्चुअली ज्यादा डिस्क डाल के यू पर रेट सिक्स इक्वेलन टू रेट फाइव रेट सिक्स यूज द इक्वेलन ऑफ टू पैरिटी डिस्क ये हाँ तो ये बात कर रहा था तो दे एक्चुअली कॉल रेट सिक्स एक्चुअली एज इट स्ट्राइप इट्स डेरा एंड डिस्ट्रीब्यूट पैरिटी ब्लॉक्स अक्रॉस ऑल डिस्क इन ए फैशन सिमिलर टू दैट रेट ऑफ रेट फाइव मिनिमम फोर डिस्क इज रिक्वायर्ड टू मेक रेट सिक्स इसके अंदर दो चार डिस्क चाहिए रेट सिक्स के अंदर दो डिस्क के दो डिस्क भी अगर आपकी फेल हो जाए आपका डेटा स्टिल बैकअप रहेगा 
और इसके अंदर जो पेरिटी का जो डेटा है वो मल्टीपल डिस्क के ऊपर ये कॉपी करता है तो रिटर्डेंसी बढ़ जाती है दे आर ऑल्सो नेस्टेड और हाइब्रिड इंप्लीमेंटेशन सच एज रेड टेन ऑल्सो नोन एज रेड वन प्लस जीरो विच एज फॉल्ट टॉलरेंस टू रेड जीरो थ्रू द रेड वन मेरिंग of each disk in the raid zero stripped data uh, uh, set it's inverse known as raid zero one mirrors a complete strip set to another strip set just like it both of these implementation require a minimum of four drives and because of raid one component use half of your purchase storage <coughs> raid zero raid 10 jo hai it's a ye raid one or raid zero ka milap hai pretty much मेरिंग इसके अंदर भी होता है पर इसके अंदर थोड़ी सी आपको स्पीड मिलती है बट रेड टेन कॉस्टली हो जाता है बिकॉज um, आपको जो स्पेस जो मिलती है ना हार्डवेयर की वो कमी मिलती है उसकी वजह से आपको ज्यादा हार्डवेयर लगानी पड़ती है तो रेड टेन एक्चुअली इज नॉट यूज एज मच इन 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 दैट केस मे बी मैं सोच रहा हूं कैसे सिनेरियो के अंदर रेड टेन हम यूज कर सकेंगे um, चलो मैं देखता हूं इसका समय थोड़ी देर में रिमूवल स्टोरेज इन मीडिया मेनी एडिशनल टाइप्स ऑफ स्टोरेज आर अवेलेबल फॉर पीसी स्टोरेज अमंग द अदर टाइप्स ऑफ स्टोरेज अवेलेबल आर टेप बैकअप डिवाइसेस वी डोंट यूज दिस एनीमोर बट आई नीड सॉलिड स्टेट मेमोरी एंड एडवांस ऑप्टिकल ड्राइव्स देयर आर आल्सो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स एज़ वेल एज़ न्यू स्टोरेज मीडिया सच एज़ यूएसबी कीज दैट कैन स्टोर मेनी गीगाबाइट्स more all the time in fact on a on a single small plastic device that can be carried on a lanyard around your neck wo choti si usb ki baat kar rahe hain wo log uh remove so is once meant something vastly differently different from what it is uh, it means today Sequ uh, sequential tape backup is one of the only remnants of the old forms of removable storage you know, old that can be seen in the market today uh the modern solution is random access solid state removable storage the following sections present okay टेप डिवाइसेस, आई डोंट नो इफ आई शुड कवर दिस बेसिकली ये पता है टेप डिवाइस आपने देखी टेप टेप डिस्क हम मैं बताता हूं लाइक द सॉन्ग सिस्टम हां वही कांसेप्ट है हां वही कांसेप्ट वही है छोटी सी होती थी हां दो ही बताता हूं जो एक्चुअली हम देख ही लेते हैं देखें नहीं ये लगती है फ्लॉपी ड्रेस डिस जैसी ना पर थोड़ी मोटी है ये ये इसका रीडर है इसको नहीं आप अभी पेटेशन करिएगा ये जो रेड वाली डिस्क है ना ये है टेप ड्राइव टेप ड्राइव जो है ना एक्चुअली मैं अभी किसी जो पुरानी कंपनीज होती है ना वो अभी भी इसी के ऊपर रिलाई करती है अपेरेंटली इसके ऊपर से डेटा लूज करना थोड़ा सा मुश्किल है अनलेस आप इसको बर्न करें ठीक है ना हार्ड ड्राइव के अंदर यूजुअली हार्ड ड्राइव की पैरिटी खराब हो जाती है स्ट्राइप डेटा खराब हो गया देन यू लूज इट इसके अंदर जो हम पूरा पुराने जमाने में जब वो नहीं कैसेट्स सॉन्ग सुनते थे वो कैसेट प्लेयर उसके अंदर एक रील लगी हुई होती थी एक एक प्लास्टिक की रील इसके अंदर भी वही है पर इसके अंदर मैग्नेटिक रील होती है सेम नहीं है बट आप देखेंगे तो सेम ही लगेगा वो रील जैसी होती है और उसके ऊपर ये डेटा कॉपी होता है बहुत पुराना है कॉन्सेप्ट है ये ये अब यूज नहीं होता है बहुत ही कम कंपनीज में यूज होता होगा बट सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट इट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो सही ना तो ये ये टेप ड्राइव्स बेसिकली वो है ओके okay. um, yeah be with hard disk it's it's not a matter of if they fail but it's when they fail so you must back up information onto some other storage medium tape backup devices were once the most common choice in larger enterprises and network because they were able to hold the most data mm. and were most re reliable over long term dekha mm. long term ye रिलायबल तो थी आई विल गिव दैम दैट रिलायबल थी पर उसके अंदर ज्यादा स्टोरेज नहीं अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो यू हैव टू लाइक मेक लाइक अ वेरी बिग टेप ड्राइव यू नो और हैवी होती थी स्पेस काफी यूज करता था एनी वे 
So today, however, tape backing system are seeing combination from rideable and, and re-rideable optical discs, uh, which is also old now, which continue to advance in technology and size. Nevertheless, when an enterprise needs to back up large amount of data on a regular basis, some form of tape media is most popular choice in 2015. Um, lists, okay, list basically. Up the lines, ki quarter inch, kitni thickness hai uski. उस हिसाब से उसके ऊपर डेटा जा रहा है लीनियर टेप ओपन एलटीओ की 2.5 टेराबाइट टू 48 टेराबाइट दिस वाज दिस वाज प्रीटी गुड एट दैट टाइम अभी तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट आप आपको मिलती है बट अभी भी उस जमाने में भी दिस इज वेरी गुड दैट्स व्हाई इस टेप बैकअप वाज वन ऑफ द गुड वे ऑफ डूइंग इट स्लैश मेमोरी वंस only for memory uh, primary memory usage the same components that sit on your motherboard as ram can be found in various physical uh, sizes and quantities among uh, today's solid state storage solutions these include over uh, older removable and non removable flash memory mechanisms secure like sd cards usb flash drives each of these technologies has the potential to store reliably a staggering amount of information in a minute form factor manufacturers are using um let's just skip this because yeah basically baat kar raha hai abhi usb or ssd sd chodi uh, sd memory cards uski baat kar raha hai you know uske andar aap kafi data store kar sakte hain acha ye mujhe thoda cover karna hai for example cisco system uses flash memory in various forms to store its inter network operating system which is called ios okay which is accessed uh, from flash during boot up बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि जो सिस्को का ये ये जो लगा है ना प्रोडक्ट मैं मैं बताता हूँ इनको भी वीडियो में आप अगर देखें ये है ये सिस्को का जो डिवाइस लगा हुआ है ना बेसिकली ये फायर है ओके और इस फायर के अंदर इन्होंने लगाई हुई होती है एक छोटी सी फ्लैश फ्लैश बेसिकली चिप बोले ना मैग्नेटिक चिप होती है उसके अंदर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो एवरी टाइम जब ये फ्लैश जो है आप आप इसको बूट करते हैं डिवाइस को तार लगाते हैं तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से पिक करता है क्योंकि इसके अंदर तो हार्ड ड्राइव होती नहीं है कंप्यूटर में होती है हार्ड ड्राइव कंप्यूटर में तो हार्ड ड्राइव से वो ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता है ये राउटर्स फायर इसमें ये चिप से फ्लैश मेमरी होती है उससे लेता है अब फ्लैश मेमोरी को हम नेटवर्किंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा उसको फ्लैश मेमोरी को फ्लैश भी कैसे करते हैं कि उसके ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है बट इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दैट ओके इन सर्टेन केसेस थ्रू ऑल ऑपरेशन ऑफ टाइम एंड देयरफॉर ड्यूरिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉन्फिगरेशन सेशन लेसर मॉडल्स स्टोर द आईओएस इन कंप्रेस्ड फॉर्म इन फ्लैश मेमोरी डिवाइस एंड देन डीकंप्रेस द आईओएस इनटू इनटू रैम तो कंप्रेस करके रखा हुआ होता है उसके अंदर फ्लैश मेमोरी के अंदर पर जैसे आप बूट करते हैं वो उसको एक्सपेंड करता है अनकंप्रेस करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो मैं अपनी मेमोरी कार्ड लगी होती है उसके अंदर तो मेमोरी के अंदर वो सारा बूटिंग उसको टेम्पररी सेव करता है दैट इज द रीजन वाई हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपने राउटर्स को और ये फायर को ऐसी अनप्लग करके ऐसी अनप्लग नहीं करो अनप्लग करोगे तो जो रैम जो रैम होगी रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी उसके अंदर अनप्लग करने के बाद डेटा नहीं रहता है वो लूज हो जाता है डेटा दैट्स द रीजन व्हाई वी ऑलवेज से ये सारे डिवाइसेस को ऐसे ही अनप्लग नहीं करो उसको प्रॉपरली शट डाउन करो द रीजन व्हाई व्हेन यू डू शट डाउन इट मेक्स अ बैकअप ऑफ दैट ओके Lesser model stored from device compare where it is used during configuration operation. In this case, the flash memory is not accessed again uh, after the boot up process is complete. ठीक है ना जब boot हो जाता है फिर वो flash memory को access नहीं करता है unless its con contents are being changed as in an iOS upgrade. iOS upgrade करो करोगे आप तो फिर वो वापस flash memory से contact करता है. Certain devices externally remove PC card technology as flash memory. ये बड़े बड़े आप आपको यहाँ पे switch दिखेगी उसके अंदर. Um, <laughs> दिखाई देता हूँ यहाँ पे लगी हुई है आप देखेंगे ये जो स्विच लगी हुई ये जो है ये ये आप देख रहे हैं ये जो है ना ये इसके अंदर भी आप कार्ड लगा के फ्लैश मेमोरी लगाते हैं 
जो बूट है ये 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 बेसिकली सिस्को का ही डिवाइस है ये आप सिस्को का ही डिवाइस है और इसके ये राउटर है इसके पीछे भी आपको वो स्लॉट दिखेंगी जिसके अंदर आप कार्ड लगा सकते हैं ऐसी फ्लैश में भी सही ना Okay, today's small device requires some of uh, some form of removal SS uh, solid state memory that can be used for temporary and permanent storage of digital information. Gone are the days of using micro floppies in your digital cameras. Even the most popular video camera media such as mini DVD and HDD are giving way to solid state uh, multi gigabyte uh, uh, byte models. These uh, modern, so ये तो पूरी भी पुरानी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं अभी. अगर आपको याद है एक आती थी एम 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 सी फ्लैश ड्राइव आपको पता है एम एम सी फ्लैश ड्राइव मैं बताता हूँ एक सेकेंड उसका भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें बिकॉज आई थिंक वो भी आएगा आपके इसके अंदर नहीं ये नहीं है ये एस डी कार्ड ये नहीं देर इनदर वन तो ओके ये जो है कॉम्पैक्ट फ्लैश ड्राइव यूजली कैमरे के अंदर यूज होती थी ये ज्यादा देर चली नहीं एक्चुअली बिकॉज इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है दे वर नॉट एबल टू एक्सटेंड इट टू मच सिक्सटी फोर जीबी जाती थी I think uh, 256 GB भी गई थी भाई they were not able to speed up uh, this disk as much plus ये compact नहीं कर सके even though it is compact flash drive वो उससे भी ज़्यादा compact flash drive बाद में निकली थी which you will see it's called SSD card आप देख लें इसके बाद आया था SSD card ये ये एस एस डी हार्ड ड्राइव शो कर रहा है हम नाम लुकिंग फॉर एक्चुअली एस एम एम सी ये जो था ना ये बेसिकली एस एस डी ये देखें एम एम सी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस डी कार्ड ओके और 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 एस डी एम एम सी कार्ड पर इसके बाद फिर दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई थी जो विच इज कॉल्ड माइक्रो एस डी कार्ड जो कि इस 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 बड़े वाले एस एस डी के अंदर जाती है वो भी भी अपने पास सही ना ये आपका हो गया बड़ा वाला जो ब्लैक वाला जो है वो है एस एस डी कार्ड ऑल्सो कॉल एम एम सी कार्ड और ये माइक्रो एस डी हो गया ठीक है ना अभी की टेक्नोलॉजी ये है लेट्स मूव बैक फोकस नहीं लग रहा है थोड़ा सा गल आ रहा है ना हां ये फोकस अभी होगा हां फोकस ऑफ कर सकता हूं ओके एमएमसी कार्ड की हमने बात कर दी हमने एसडी कार्ड की बात कर दी अह मिनी एस डी माइक्रो एस डी की बात कर ली मिनी एस डी सेम माइक्रो एस डी की बात कर ली हमने यहाँ पे ये लोग वही शो कर रहे हैं अब टिपिकल एस डी कार्ड्स माइक्रो माइक्रो एस डी और रेगुलर एस डी ये कॉम्पैक्ट फ्लैश की पिक्चर मैंने आपको दिखाई 94 में आई थी एक्स डी पिक्चर कार्ड 2002 में आया था अच्छा ये ये जो आप बता रहे थे ना ये वो है जो पुराने में जिसमें आप कॉम्पैक्ट फ्लैश ड्राइव लगा सकते थे फ्लैश में ये वो उसकी उसकी ये प्रिंटर के अंदर लगते थे पहले 
प्रिंटर में आपको कुछ पिक्चर्स प्रिंट करनी हो ना पहले तो हाँ तो आप इसमें लगा के जाए बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कैमरे के अंदर वो कॉम्पैक्ट फ्लैश ड्राइव लगाए पिक्चर खींची वो फ्लैश ड्राइव को आप लेके गए वॉल भी से कहीं वहाँ उनके प्रिंटर के अंदर ये लगाए और प्रिंट कर ली पिक्चर ठीक है ना ये कॉन्सेप्ट था तो काफी प्रिंटर के अंदर आप देख सकते हैं ये अलग अलग कॉम्पैक्ट फ्लैश ड्राइव और, और <coughs> इंटरनल कार्ड रीडर्स डाले हुए इन्होंने अब नहीं आते ये ये एक्सटर्नल था एक्सटर्नल यूनिट आप यूएस से प्लग कर सकते हैं जिसमें आप एस uh, लगा सकते हैं ये सिम कार्ड सिम लगा सकते हैं और एम ये माइक्रो माइक्रो एस डी कार्ड माइक्रो एस और रेगुलर रेगुलर एस डी कार्ड लगा सकते हैं यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट फ्लैश ड्राइव के लिए है uh, इसमें भी ये सेम कॉन्सेप्ट है एस डी वाली जो कार्ड है इसमें जाता है सही ना एमबैरिड फ्लैश यू एस फ्लैश ड्राइव ये तो रेगुलर जो यूएस बी फ्लैश ड्राइव है अपनी वो ही है हम प्रेडी श्योर एवरी वन नोज दैट Hotswappable devices. This may let's see which device they're talking about. Okay. So hot swappable device. Many of the removable storage devices mentioned are hot swappable. जो इतने जितने भी ऊपर आपने आपने देखे ना वो सारे hot swappable devices हैं. Operating system बंद करने की जरूरत नहीं है. This means that you can insert and remove the device with the system powered on. So yeah, hmm. most USB attached devices without a file system fall into this category. Most of the USB drives, Jyoti, na, they fall under this. Hmm. Non-hot swappable devices, in contrast, either cannot have the systems power applied when they are inserted or removed, or have some sort of additional uh, conditions for their uh, insertion or removal. One subset is occasionally referred to as cold swappable. The other as warm swappable. The system power must be off before you can insert a insert or remove cold swappable swappable devices basically cold swappable is like you know you have to turn off the system otherwise aap usko disconnect karoge system will crash wo nahi chalega so cold swappable devices are the ones which you have to turn off the system an example of a cold swappable device is connected connected to the ps2 style mini din connector such as keyboard or mouse <coughs> ओके okay, ये पार्ट इनका स, ये करेक्ट नहीं है यहां से जो ये लोग बोल रहे हैं कीबोर्ड और माउस जो है ना दे आर हॉट स्वागत अब अब के इसके रीजन में बताता हूं क्यों पहले के जमाने में जो कीबोर्ड और माउस आते थे ना आपको उसको प्लग इन करना पड़ता था बिकॉज के पावर यस उसको पावर चाहिए थी दैट्स गुड राइट बट उसके साथ उसको ड्राइवर्स भी लोड करने पड़ते थे ठीक है ना तो पहले जो आता था वो जो डॉज था ना जो हम डॉज के अंदर जैसे बूट्स होता था सिस्टम तब उस तब वो कीबोर्ड और माउस के ड्राइवर्स लोड करता था तभी जाके विंडोज के अंदर आपको आपका कीबोर्ड और माउस दिखेगा अब ऐसा नहीं है की बोर्ड एंड माउस आर टेक्निकली आर हॉट सुबल नाउ दे नॉट कोल सुबल बिकॉज आप रनिंग सिस्टम के अंदर उसको अटैच करेंगे वो चलेगा उसका ड्राइवर पिक कर लेगा विंडोज विल डू दैट तो दिस इज लिटिल बेट एन आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन हियर बट करेक्शन हो गई अपनी इंसर्शन विद द पावर ऑन जनरली रिजल्ट इन लैक ऑफ रिकोगनेशन ऑफ द डिवाइस है ना वो रिकोगनाइज नहीं करता बट अब जमाने में वो करता है एंड माई डेमेज द मदर बोर्ड इन ऑल दैट सो वे कैन अब पैस दैट वॉर्म स्वाबल डिवाइस इंक्लूड यू एस बी फ्लैश ड्राइव जैसे मैंने अभी बताया एस डी कार्ड वही सब ये आप कभी भी कर सकते हैं रेड सिस्टम बेनिफिट फ्रॉम डिवाइसिस एंड बेस विद सिंगल कनेक्टर दैट कंटेन्स बोथ पावर एंड डेटा कनेक्शन इंस्टेड ऑफ टू सेपरेट कनेक्टर दिस इज नोन एज सिंगल कनेक्टर अटैचमेंट एस एस सी ए एस सी ए इंटरफेस हैव ग्राउंड लीड्स दैट आर लॉन्गर दैन दी पावर लीड्स सो दैट दे मेक कॉन्टैक्ट फर्स्ट एंड लूज कॉन्टैक्ट लास्ट Sara power connectors are designed in a similar fashion for the same purpose. This arrangement ensures that no power uh, leads uh, make contact without their singular ground leads, which would often result in damage to the drive. Drives based system are hardwired. Rail systems uh, then have to be taken offline before drives are changed out. But the system power can remain on. Okay, basically, ये वही बात कर रहा है कि सिंगल कनेक्टर अटैचमेंट्स के जो तार्स होते हैं ना वो मिलते नहीं हैं वो अलग होते हैं अगर वो मिल जाते हैं then it can damage it. 
रेड सिस्टम के अंदर जो ड्राइव लगी होती है वो मोस्टली हॉट स्वाबेबल ड्राइव ही होती है बिकॉज रेड सिस्टम मोस्टली वही मदरबोर्ड सपोर्ट करता है जो हॉट स्वाबेबल भी सपोर्ट कर सके नहीं तो उसका कोई पर्पज ही नहीं है सही ना इंस्टॉलिंग रिमूविंग कंफिगरिंग स्टोरेज डिवाइस द रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस सच एस हार्ड ड्राइव सी डी ड्राइव एंड टेप ड्राइव प्री स्ट्रेट फॉरवर्ड देर इज इन रियली एनी डिविएशन इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग और एक्सचेंजिंग दी हार्डवेयर फॉर्चुनेटली विद रेज ऑपरेटिंग सिस्टम लिटल टू नो कंफिगरेशन रिक्वायर फॉर सच डिवाइस द प्लग इन प्ले बायोस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क टूगेदर टू रेकनाइज डिवाइस हाउ एवर यू स्टिल हैव टू पार्टीशन एंड फॉर्म एंड आउट द बॉक्स हार्ड ड्राइव ओके अच्छा तो अब जब हम सी डी रोम और हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हैं सी डी रोम और हार्ड ड्राइव रेगुलर हार्ड ड्राइव जो कि कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको दीज आर कोल्ड सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम बंद करना पड़ता है आज के जमाने में थोड़ा इजी हो गया है इस प्लग इन प्ले और जो मदर बोर्ड है विल पिकअप ऑन इट्स ओन की कौन सी ड्राइव प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है बट इवन ऑन टॉप ऑफ दैट हार्ड ड्राइव्स के पार्टीशन आपको कभी करने पड़ते हैं और वो सिस्टम लेवल के ऊपर होते हैं यहाँ पे वो इसी की बात कर रहा है सी टूडे ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज पेन फ्री पार्टीशन फॉर्मेट एंड सिस्टम एक्सपीरियंस ये फॉर्मेट और पार्टीशन हम हमें हार्ड ड्राइव के ऊपर करने पड़ते हैं बिफोर यू कैन रन दी ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ना हम जब प्रैक्टिकल लेवल पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे होता है और वो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे अभी खाली ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है खाली Removing storage devices. Removing any component is frequently easier than installing the same part. Consider the fact that most people could destroy a house, perhaps not safely enough to ensure their well-being, but they don't have to know the intricacies of construction to start smashing away. So, बकवास बात कर रहा है। मतलब यार ये वही people के बारे में। Okay, that's fine. No, no need to go over this. The second details. <coughs> ई सेट अप हम होपली विल कवर दिस इन हियर रिमूविंग इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हाँ लेट्स टॉक अबाउट दिस विद पावर सोर्स रिमूव फ्रॉम द सिस्टम ग्राउंड योर सेल्फ एंड कंपेयर कंपेयर टू द सेम सोर्स ऑफ ग्राउंड रिमूव द कवर फ्रॉम द ओके इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको सही ना मैं लाइट ऑन करता हूँ मुझे मुझे से निकालना पड़ेगा Um, okay. अपने पास ये एक सिस्टम निकाल देते तो मैं खाली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं आप भी देखें ओके तो बेसिकली ये बोल क्या रहे हैं कि ये आपका टावर है सही ना इसको खोलने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर के अनप्लग है जो कि अनप्लग ही है ये ठीक है और ऑन टॉप ऑफ दैट वो बोलते हैं कि आप ग्राउंड करें अपने आप को ठीक है ना ग्राउंड कैसे करते हैं वो पहनना पड़ता है पहन के आप लगा दें अभी मैं ग्राउंड ही अभी ग्राउंड पता है कैसे हूँ मेरे जो शूज है वो रबर के हैं तो करंट वैसे भी पास नहीं होगा तो मैं ग्राउंड ही हूँ अभी ठीक है ना और इसको बेसिकली बोल रहे हैं कि आप जब ये खोले ठीक है इसके अंदर प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या होता है ग्राउंडिंग का ये लोग बोल क्यों रहे हैं इसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है ना वो होता है हार्ड ड्राइव का ठीक है हार्ड ड्राइव कभी कभी आपकी उड़ जाती है इस चक्कर के अंदर ओपन सही ना तो आपको देख रहे मुझसे भाई ओके तो ये जो हार्ड ड्राइव है ना वैसे ये देख लें आप ये रेड सैरा केबल है ये इसकी पावर केबल है ठीक है ना 
ग्राउंड करना इसलिए जरूरी है बिकॉज ये कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव आर प्रोन एक्चुअली एस एस डीज ऑल्सो आर प्रोन टू गेट स्टेरिक शॉक्स आप मैं स्पेशली सर्दी के अंदर सर्दी में आप ऐसे हाथ लगाएंगे ना हाँ वो भले अनप्लग भी होगा ना तो एक शॉक ऐसे निकलेगा जो अपनी बॉडी के अंदर होता ही है तो इनिशियल ट्रांसफर डाउन दैट द होल पर्पज इसीलिए हार्ड ड्राइव को बचाने के लिए आपको ग्राउंड करना बहुत जरूरी है बाकी सारे कंपोनेंट ना सो मच बिकॉज ये मदरबोर्ड के अंदर जो है कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं यूजली कैपेसिटर्स कैन हैंडल दैट टाइप ऑफ शॉक्स यू नो इसके अंदर रैम रैम नो रैम यूजुअली नो बिकॉज रैम के अंदर यूजुअली कोई डेटा स्टोर नहीं होता ना सो दैट्स फाइन बट मदरबोर्ड के अंदर ये कैपेसिटर जो लगे था इसके अंदर वो करंट वैसे भी होल्ड हुआ होता है इट बैलेंस इज अब बट इट्स बेटर टू ऑलवेज डू इट भाई आप ये सब जो तारे हैं ना आई विल गो ओवर इट लेटर ऑन बट आप देख सकते हैं कि ये मिनी मिनी आई टी एक्स है ये छोटा मदर बोर्ड लगा हुआ है ये मिनी आई टी एक्स है बट जो हमने केसिंग ली है इसकी ये हमने रेगुलर ए टी एक्स की केसिंग में डाला हुआ है इसको आप यू कैन मिक्स इन मिक्स एंड मैच तो दैट्स नॉट अ बिग डील बट दैट इज दंसर ठीक है सही ना इसको लगा देते हैं अभी मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए आई थिंक थोड़ा स्क्रू ड्राइवर सब लाना पड़ेगा मुझे ओके चलिए हो गया इसको मेहनत रख दो आप आपके पैर आ जाए ना वहां पे ओके तो हम ये सब स्किप करते हैं बिकॉज मैंने अभी सब आपको बताया कि मदरबोर्ड के साथ क्या हो सकता है एंड ऑल दैट स्टफ सो वी स्किप दिस ओके इंस्टॉलिंग स्टोरेज डिवाइसेस एंड अब डिफरेंस अमंग स्टोरेज डिवाइसेस इज देयर फॉर्म फैक्टर दिस इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फिजिकल डायमेंशन ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस फॉर्म फैक्टर्स कॉमनली हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स 3 and a half versus 5 and a 5 and quarter inch wide half height versus full height versus 1 inch high and more any of the laptops uh, any of the laptop specialty form factors um isme alag alag hard drives aayengi see usually jo hai na 3. Point, 3.5 inch which is this one right here 3 and a half that's a common one um सब मैं देखता हूं अगर आगे वो शो करता है ये एक्सरसाइज है वी डोंट नीड टू डू दिस राइट नाउ साइजेस का बेसिकली क्या है कि जो कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव होती है वो थोड़ी बड़ी होती है मैं कैसे आपको दिखाऊं क्योंकि इस सर्वर में से मुझे शायद निकाल दी पड़ी है आई नो वी नो सर्वर में से एक हार्ड ड्राइव निकाल के दिखाता हूँ कन्वेंशनल तो आपने आपको बताया वो जो बड़ी वाली होती है वो जो भी देखी वो कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव जिसके अंदर वो डिस्क घूमती है ठीक है ना हाँ। एक दूसरी कन्वेंशनल भी आती है जिसका जो फॉर्म फैक्टर होता है छोटा होता है वो बड़ा नहीं होता है मैं निकालता हूं उसमें से आप देखें आ, ये वाली मैं निकाल सकता हूँ ये देखिए देखे कितनी छोटी है ये ये कन्वेंशनल है ये एस नहीं है ये ये सॉलिड स्टेट नहीं है ये ये कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव है इसके अंदर डिस्क घूमती है हाँ इससे छोटी डिस्क घूमती है ये सिक्स हंड्रेड है इसमें ज्यादा नहीं आती ये रेट क्या है और वो रेट सेम है बट कॉन्सेप्ट क्या है अभी इसके अंदर देखिए मैंने हार्ड ड्राइव निकाल दी है वो चल रहा है सही ना वो ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कुछ भी नहीं आ रहा है वो चल रहा है मैं इसको ये हार्ड ड्राइव को वापिस डालूंगा अंदर सरो में वो वहां से पिकअप करना शुरू कर देगा सो so, ये ये रिटर्न है इसकी सही ना चल रही है तो ये ये मैंने बताया आपको कन, ये भी कन्वेंशनली थी हार्ड ड्राइव ओके
Okay, identifying purposes and characteristics of power supply. Okay, this is good. <coughs> the computer's component would not be able to operate without power. The device in the computer that provides this power is the power supply, which is this right here. We have talked about this before, this is the power supply. Hai. A power supply converts 110 volt or 220 watt AC current into DC voltage that a computer needs to operate. These are 3.3, 5, uh, 5, 12 VDC and minus 12 VDC. The jacket on the on the uh, on the on the uh, leads carrying each type of voltage has a different industry standard coloring co uh, color coding for faster recognition. Black ground, um, yeah, yellow. Up, this is not coming. So I will confuse you guys. Um, up, the 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 up, ये कॉमन है आजकल ठीक है इसके अंदर अलग-अलग पिंस आती है कलर कोडिंग्स आर ऑलरेडी देयर यू हैव टू आपको ये इस इसमें ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है जो कि यहां पे कह रहे हैं कि वोल्टेज का यू हैव टू रियली वरी अबाउट इट एज मच बिकॉज़ वो खुद ही कंट्रोल करता है अंदर सही ना ओके no no need voltage ring no need for this ये power connectors basically ये पुराने जमाने के हैं but जो हमने यहाँ पे देखे हैं ये नए वाले हैं power connectors कहाँ गए ये maybe इसमें शायद बराबर तो क्या ये जो connectors दिख रहे हैं ना ये basically ATX computer के connectors होते हैं ये थोड़े से चपटे जैसे होते हैं ये पावर केबल है ये आईडी ये ये भी आते हैं अभी जो हम पावर सप्लाई लेते हैं ना उसके अंदर इसका भी ऑप्शन होता है बट ये ज्यादा यूज नहीं होता है अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है अभी साधा साधा कनेक्टर्स आ गए हैं साधा केबल और साधा कनेक्टर्स आ गए हैं जो कि इससे थोड़ा सा चपटा होता है आगे आएगा पिक्चर पर वो बेसिकली पावर प्रोवाइड करता है दैट्स ऑल पीछे से जो वायर आ रहे हैं देर द सेम खाली उन्होंने आगे का कनेक्टर चेंज किया ह� ये 20 पिन पावर सप्लाई है जो 4 पिन जो एडिशनल आती है वो वो ATX के केसिंग के साथ आएगी आपके पावर सप्लाई में ये ये वो वाली है ये मदरबोर्ड के अंदर अलग से लगती है ये मैं दिखाऊंगा आपको बाद में इसको हाँ किसी किसी मदरबोर्ड के अंदर वो दोनों साथ में भी लगती है किसी किसी मदरबोर्ड के अंदर 28 पिन ल और बाकी की जो चार एक और पिन दी हुई होती है वो मदरबोर्ड के दूसरे साइड में लगती है जो उसको पावर करता है वहां के फैन को और ऑटोमेटिक शटडाउन एंड रीबूट को सिक्स हां लेट्स सी व्हाट इज दिस और ये पीसीआई कनेक्टर के लिए वो <laughs> जो हम पीसीआई के लिए नहीं कार्ड लगाते हैं उसके अंदर हम वीडियो कार्ड लगा सकते हैं कुछ भी ये उसको पावर देता है, ठीक है ना? अमूमन आप कभी देखेंगे कि आपने सब मदरबोर्ड में लगा दिया, ये वायर नहीं लगाया और आपकी वीडियो नहीं चल रही। अब तो कि यार पंखा चल रहा है, हार्ड ड्राइव चल रही है, सीडी रोम चल रहा है, पर ये स्क्रीन पे कुछ आ क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है मदरबोर्ड के अंदर इसका इतना ऑप्शन ही होता है जैसे अभी जो मैंने मदरबोर्ड देखा है उसके अंदर ये इसका इसका ऑप्शन आई एम प्रीटी शॉर्ट नहीं है बट सेम कांसेप्ट ये पीसीआई कनेक्टर के लिए है कोई भी आप पीसीआई का कार्ड लगाएं उसको पावर 
اس کو پاور دے گا فرینڈ یہ سادہ پاور کنیکٹر کی میں نے ابھی بات کی تھی جو کہ یہ ہے دیکھیں ٹھیک ہے نا وہ جو گول گول والے جو دیکھ رہے تھے پہلے یہ یہ اس کو ہاں یہ اس کو ریپلیس کر رہا ہے اس کے اندر بھی اگر آپ غور سے دیکھیں ایل شیپ بنا ہوا ہے یہ بھی آپ غلط نہیں ڈال سکتے جائے گا ہی نہیں پر وہ جو سیٹا ہارڈ ڈرائیو کا جو کیبل ہے نا اور یہ ایل شیپ دونوں میں ایل شیپ ہے پر وہ پتلا ہے یہ موٹا ہے جان مجھ کے بنایا تھا کہ اس میں دونوں میں جائیں نہیں جائیں غلطی نہ ہو جائے اس میں صحیح نا ریپلیسنگ پاور سپلائز ویل ڈو دیٹ ان دی لیب اچھا ابھی ہم نے دیکھیں بھائی اس کے اندر کیا کیا ہم نے ڈسکس کر لیا ہے چیپٹر ٹو بھی ختم ہے اس کا اس دس چیپٹر کے اندر ہم نے ڈفرینٹ کمپوننٹ اسٹوریج ڈیوائس پاور سپلائز کو کور کیا آپٹیکل ڈرائیو فلیش ڈرائیو اور اس کو کور کیا ہے اور ہاں ٹو ریموو انسٹال کا فیگر وہ تھوڑا میں نے جو ابھی آپ کو وائرس بتایا اس پہ پریکٹیکل ابھی ہم نے نہیں کیا ہم ابھی سارے گیارہ ہوئے ہیں یہاں پہ یہ یہ والا سیکشن ختم ہو جانے کے بعد ہم ٹویلو پی ایم تک بریک کریں گے ٹھیک ہے نا اور پھر جو نیکسٹ سیشن ہے ہم اسٹارٹ کریں گے ٹویلو ٹین کو پھر وہاں سے ہم ٹویلو ٹین کو اسٹارٹ کر کے ٹو پی ایم تک ہم اینڈ کریں گے آپ کو یہ اباؤٹ اباؤٹ پیج کے اندر یہ آپ کو دیکھ جانا چاہیے آپ یہاں پہ آپ جائیں گے وہ انفارمیشن یہاں پہ اپڈیٹ ہو جائے گی میں یہاں پہ اپڈیٹ کر دوں گا آپ چینل کے اندر جائیں اباؤٹ کے اندر جائیں اور وہ انفارمیشن یہاں پہ اپڈیٹ ہو جائے گی اور جو نیکسٹ ٹریننگ ڈیٹ ہے وہ بھی ہم یہاں پہ اپڈیٹ کر کے ٹائم اس کو آپ کا اپڈیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نا all right so review question what is the physical component where data is stored in a hard drive read write platter sector cluster ek do parity hota tha jo پیریٹی جو تھا وہ وہ اسٹرائپ کرتا تھا ڈیٹا کو اور اسٹرائپ کر کے اس کو الگ الگ سیکٹر کے اندر رکھتا تھا ہم نے بات کی تھی کہ ایک سیکٹر کے اندر سیم ڈیٹا نہیں جا سکتا ہے یا نا تو بیسکلی جو 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 ڈیٹا جو اسٹور ہوتا ہے وہ سیکٹر کے اندر اسٹور ہوگا وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ ون آف دا تھری میجر کمپوننٹس آف اے ہارڈ ڈرائیو سسٹم ڈرائیو انٹرفیس کنٹرولر اور ہارڈ ڈرائیو ہوسٹ اڈیپٹر یہ وہ والی پکچر کے اوپر دھیان جاتا ہے جو ہم نے کنوینشنل ہارڈ ڈرائیو دیکھی تھی نا جس کے اندر انہوں نے ڈیوائڈ کر کے بتایا تھا کہ یہ یہ کنٹرولر ہے یہ اس کا یہ اس کا انٹرفیس ہے اس کے اندر ہوس اڈیپٹر میں نے نہیں دیکھا تھا تو ہوس اڈیپٹر شوڈ بی دا رائٹ ون وٹ از دا لارجسٹ این ٹی ایف ایس والیوم سسٹم سپورٹنگ اسیومنگ اے 64 کے بی کلسٹر سائز ایز میکسیمم اس ٹائم کے حساب سے اب تو کافی ہے اس ڈاکیومنٹ میں آئی تھنک انہوں نے ٹو ٹیرا بائٹ بولا تھا پر اب یہ نہیں ہے اب آئی تھنک وی کین گو ابو ٹو ففٹی سکس وچ ٹیکنالوجی از بیسڈ آن فلیش میموری اینڈ از انٹینڈیڈ ایونچولی ٹو ریپلیس کنوینشنل ہارڈ ڈسک ڈرائیو دیٹ ہیو موونگ ڈسکس اینڈ ادر میکینزمس یہ تو ہمیں بہت ایزی ہے یہ اپنا ہو گیا ایس ایس ڈیز نا بیسکلی یہ بول رہا ہے کوشچن کے اندر کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو فلیش وچ از بیسڈ آن اے فلیش میموری 
और उसका पर्पज ये है कि वो कन्वेंशनल हार्ड डिस्क को आगे जाके खत्म कर दे यूजेज ठीक है स्लोली स्लोली कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव खत्म हो रही है और सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव आ रही है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव फ्लैश बेस मेमरी A client is looking for a desktop drive technology that saves money over SSDs but offers performance increase over HDDs and can be used to house the operating system which of the following is the best to recommend ye bhi mai padha tha remember hybrid drives iske andar jo answer number b hai na b as in boy एस एस एच डी ये हाइब्रिड ड्राइव है थोड़ी स्लो थोड़ी स्लो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यही है कि थोड़ा सस्ता हो और परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो रे कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव से तो वो नेक्स्ट अवेलेबल यही है ईएमएमसी तो ज़्यादा है। ईएमएमसी के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलता है अगेन दिस कैन बी आर्ग्यूड ओके ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि यू कैन आर्ग्यू दिस ईएम ईएमएमसी की सीसी के एमएमसी के ऊपर लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं विंडोज नहीं चलेंगे Which optical disc format supports a data capacity of 25 GB? ये भी बहुत इजी है ये उस जमाने की बात हो रही है डीवीडीज तो अप टू टेन जी बी करते थे सपोर्ट ब्लू रे ट्वेंटी फाइव एंड अपू हंड्रेड जीबी कर रहे थे सही ना विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्वापेबल डिवाइसिस पावर डज नॉट नीड टू बी टर्न ऑफ बिफोर द डिवाइस इज इंसर्टेड और रिमूव The device can be removed with power applied after it is properly stopped. Care must be taken when swapping the device. Uh, the device can be swapped while it's still hot. So, which is the best answer? Yeah, the So, A is the correct answer. Power does not need to be turned off before the device is inserted or removed. That is what hot swappable means. One of the following voltage pairings. I mean, of of the following voltage pairings, which one accurately represents the input and output, respectively, of power supplies and AC adapters? Ah, yeah, that will be easy. ये थोड़ा ये थोड़ा वो हो जाता है देखें मैं बताता हूं आम, जो इलेक्ट जो आउटलेट के अंदर से जो पावर आती है ना वो एसी पावर होती है जो कंप्यूटर जो लेती है वो डीसी होती है इसमें आंसर होगा सी ये एसी इन डीसी आउट सही ना तो सी इज द राइट आंसर What are the output voltages that have been commonly produced by power supplies? Acha, we skip this session. हमने ये skip किया था because अभी के power supply automatically detect that. Right. <coughs> Which of the following statements about power supply is true? You must make sure that the voltage sector selection. नहीं ये भी हमने skip किया था ये भी नहीं काम करेगा इधर. Which of the following is not a consideration when installing an internal storage device? You should match the form factor of the drive or adapt it to an available drive bay or slot. Form factor का मतलब ये उसका कितनी कितनी मोटी है कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है ये form factor है. So which of the following is not a consideration when installing and install it? इसमें से कौन सा basically answer सही नहीं है? वो पूछ रहा है. B जो है you should you should secure the drive with at least two screws on one side and probably two on each side. Sees due to the high revolutions at which modern hard drives spin, you must secure an external power source because the internal power supply is not at the capacity. D, you need to be sure that the routing of the drive ribbon cable, if capable, does not absorb the engine flow. Okay. C is the most uh, correct answer. 
because we, uh, we don't need external power source for that because uh, the power supply is in the power source which powers the hard drive. <clears throat> what kind of media is most commonly used when large amount of data need to be archived on a regular basis? This document, ke se, I, I believe tape is probably the right answer. Mm -hmm. But, aaj ke se, network share is the second is, is, is actually our best answer. Mm -hmm. External hard drive. Um, this is this really depends on what type of external hard drive we're talking about. But network share, yes, you can store large amount of data here. Mm -hmm. And network network share is also considered network attached storage. Jo apne wo black power device dekha nahi? Aap jo padha hua hai, chota sa, wo up to 10 terabyte uh, save karta hai. Mm -hmm. What does E stand for in EMMC? Embedded. Embedded. Um, e stands for embedded actually. Mm -hmm. Which of the following flatter spin rates is not commonly associated with conventional magnetic hard drives? <coughs> 12,000. 5400 is commonly used, 7200 is commonly used, 10,000 up you will also see that, 12,000 you usually don't see that. Mm -hmm. um, which of the following is not a consideration when upgrading power supplies. You might find that you do not have a matching motherboard connector on your new power supply. You might find that your case has a non-removable power supply. You might find that your power rating is not adequate on the new power supply. You might find that you do not have enough of the appropriate connectors coming from the power supply for the devices that have installed. You know, finding this is not a thing about the mobile. They all seem right to me. What do you think? Which of the following is not consideration of upgrading power supply? When you power supply upgrade kar, kar rahe hote, mm -hmm. to is false basically. You might find that you do not have matching motherboard connector on your new power supply. So yeah, yeah, ho sakta hai. The new power supply ab lekha, uske motherboard ka connector na ho. So yeah, ho sakta hai bhi. You might find that your case has a non removable power supply this might be it i think because wo log baat kar rahe upgrading power supply par agar wo baat kar rahe upgrading power supply to remove to hoga hi na wo yahan pe bol raha hai non removable power supply usually all power supplies are removed removable correct this one is correct ha but again they are some they are soldered no, 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 B. B is the right. Hybrid is basically a mix of two things, that's all. Or, or more, but. Which of the following is a concept that applies only to conventional magnetic hard drives and not newer solid drives?
this RPM 7200 RPM ये SSD जो drives होती हैं उसमें कोई कुछ घूम नहीं रहा होता When replacing a power supply, which of the following tends to vary among power supplies and must be chosen to, uh, properly to support all connected devices? Basically, if you want to power supply, what should you see first? If you know what you have to motherboard and motherboard, what you have to do, how many cards are there, how many hard drives are there, and all that okay. stuff, how much power do you You need to figure that out. Oh. 500, 400 watts is pretty good mm -hmm. to handle something like what I showed you earlier. Um, but wattage, okay. up, watts, the A hai na haan. Abhi agar hum do countries ki baat karte hai, then voltage bhi dekhna padta hai. Amu man jo power supply aata hai, usme 110 to 220 hota hai. Uske andar aapko khali wo wo niche button niche drop karna padta hai, thiye na? Ta agar usme nahi hai, pehle mein pehle nahi aate the na? Aise. So then you might have to check the voltage, but A is the correct answer for now. Okay, na? So now we will stop here. Okay? Chapter 3, we will start with Chapter 12, 10, now we have 1153. So we have about 20 minutes, little bit less than 20 minutes. To just uh, use washroom and you know go uh, have some uh, something to eat. So, um, जो जो online है आप लोग uh, twelve ten को अगर आप वापस online हो सकते हैं तो वहाँ पे online हो मैं about us के अंदर information भी update कर देता हूँ. तो ये session मैं अभी के लिए इसको uh, close करता हूँ. I will see you guys at twelve ten.